बिसमीम द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज़ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल अनाटमी ऑफ प्रोस्टेट है कि हमारे पास प्रोस्टेट को हम थ्री टू थ्री पॉइंट एट सेंटीमीटर होता है इसकी वेट ज़्यादा बड़ी होती है एट द नेक ऑफ द ब्लैडर होता है इसके एक इंटीरियर लोब होता है लोब्स में पांच लोब्स होते हैं एक यूरेथ्रा के आगे इंटीरियर लोब यूरेथ्रा के पीछे पोस्टीरियर लोब दो लेटर लोब्स और एक मीडियम लोब एंड मीडियम लोब इज़ अ प्लेस विद बी पी एच अकर्स मोस्टली सर्फेस हैं इसके बेस और सुपीरियर सर्फेस एपेक्स बिलो और पोस्टीरियर सर्फेस एंड टू इनफीरियर लेटर सर्फेस होती हैं ज़्यादा नॉट इंपॉर्टेंट फेशियल रिलेशन जो हम लोग ने सर्जिकल नाटम में काफ़ी अच्छे से पढ़े थे कि एक इसका फाइब्रस होता है बाहर वाला फॉल्स कैप्सूल और एक इसका ट्रू कैप्सूल होता है जो कि विजरल लेयर और पेल्विक फेशियल से बनता है दोनों के दरमियान वो प्लेक्सेस होते हैं विनस प्लेक्सेस और जब प्रोस्टेक्टमी कर रहा होता है सर्जन तो एडिनोमा को निकालता है फॉल्स ट्रू कैप्सूल और दोनों के दरमियान में विनस प्लेक्सेस को वैसे को वैसे छोड़ देता है दिन दिस इज़ द फेशियल ऑफ डेन विलर्स जो पेरिटोनियम से आता है इन द अर्ली फिटर्स द पेरिटोनियम ऑफ द पेल्विक फ्लोर extends down as a pouch behind the prostate or uh, ultimately these these pouches ultimately shut off from the peritoneum peritoneal cavity and exists a two layer of the fascia with potential space between them fascia of dunn and willers is a kehte blood supply is ki inferior vesicle and middle rectal se hai veins is ki venous plexus iske paas khud hai lymph fat lymph from the prostate drains into the internal iliac lymph node surgical importance kya hai surgical importance is ki ek ye hai ki एक तो ये कि मीडियम लोब के अंदर हमारे पास एक होता है मीडियम लोब इन लार्जेस इट कम हमारे पास वेरोमेंटनम होता है इट लाइज इन्फीरियरली अब वेरोमेंटनम क्या है इट्स अ प्रोमिनेंस इट प्रोजेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ यूरिथ्रा एक हमारे पास ग्लैंडुलर कंपोनेंट है ग्लैंडुलर टिश्यू है इट प्रोजेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ यूरिथ्रा एज अ प्रोमिनेंस कॉल सर वीरोमेंटनम एंड द ओपनिंग ऑफ द इजाकुलेटरी डॉक्ट इट प्लाइज ओवर इट तो वीरोमेंटनम जब भी मीडियम लो बी पी एच में इन लार्ज हो जाता है इट कम्प्रेंस इट कम्प्रेस वीरोमेंटनम इन्फीरियरली जब और जब ट्रांसफ्यूथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेट करनी होती है तो इसके लिए ख्याल रखते हैं कि वीरोमेंटनम के बिल्कुल नीचे एक एक्सटर्नल स्पिंगटर होता है तो एज एक्सटर्नल स्पिंगटर लाइज बिलो द लेवल सो द रिसेक्शन मस्ट भी परफॉर्म उसके ऊपर ही वीरोमेंटनम के ऊपर ही रिसेक्ट करते हैं एक्सटर्नल यूथ्रल स्पिंगटर अगर कट गया तो इट कैन लीड टू इन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि जिस हाँ एजाकुलेटरी डक्ट आती है प्रोस्टेट में हम उसे सेंट्रल जोन कहते हैं इसके पेरीफ्रिक और पेरीफ्रल जोन यहाँ पे प्रोस्टेट डिनो कार्सनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ट्रांजिशनल जोन उसके ऊपर है जहाँ पे बी पी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड वी हैव इंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा नॉर्मली प्रोस्टेट इज़ ट्वेंटी ग्राम लेकिन बी में आफ्टर द एज ऑफ फिफ्टी ईयर्स इट गिव राइज टू बी और यहाँ पे इसके वेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है वट इज़ बी पी एच बनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर प्लेज इट्स अ कॉमन बनाइन कंडीशन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टिरोन टेस्टोस्टिरोन इज कन्वर्टेड इन टू डाई हाइड्रो डाई हाइड्रो डाई बाय फाइव वेल्फा रिडक्ट पेज विच इज फाउंड इन द हाई कंसनट्रेशन इन प्रोस्टेट ग्लैंड तो एडल्टी पीपल में तो बहुत कॉमन है कंपोनेंट्स ऑफ बी पी एच यहाँ तो मैकेनिकल कंपोनेंट है उसका मैकेनिकली ऑब्सट्रक्ट करेगा लोअर यूरिन ट्रैक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा ब्लैडर और आउटलेट ऑब्सट्रक्शन दूसरा डायनामिक कंपोनेंट्स हैं दैट विल कॉज द मसल इन द प्रोस्टेट एंड द ब्लैडर नेक टू कंट्रैक्ट स्मूथ मसल लीड टू रेजिस्टेंस ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन सिम्टम्स सिम्टम्स के दो हैं एक रिलेटिव सिम्टम्स हैं जो डिस यूरिया फ्रीकुंसी अर्जेंसी नक्चूरिया अर्जेंट कॉन्टिनेंस के लाते हैं दूसरा ऑब्सट्रक्टिव सिम्टम्स हैं जो पोअर स्ट्रीम हेजिटेंसी इंटरमीडियंट स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम जो स्टार्ट एंड स्टॉप्स इनकम्प्लीट अपटिंग पोस्ट वर्डल यूरिन जो होता है ब्लैडर का बहुत ज़्यादा बच जाता है पोस्ट वर्डल ड्रिबलिंग एंड रिटेंशन ऑफ द यूरिन इज कॉमन ऑब्सट्रक्टिव सिम्टम हाउ डू डायग्नोज बी पी एच एक तो हिस्ट्री पे हिस्ट्री पे आपको इस तरह क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर निकालें यह टेबल है प्रोस्टेट इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर का इस टेबल मैक्सिमम स्कोर इसका थर्टी फाइव है मिनिमम स्कोर इसका जीरो जीरो टू सेवन हो गया तो माइल्ड एट टू नाइनटीन होगा तो मॉडरेट और ट्वेंटी टू थर्टी फाइव होगा तो सीट सिम्टम्स और उससे तरह डायग्नोज कर सकते हैं दूसरा आप डी करेंगे डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे डी में जैसे ये दो फिंगर्स है ना हमारे टीचर ने कहा था कि आपने फिंगर्स से पालपेट करना है कि जैसे दोनों फिंगर्स के दरमियान सेल्कस है इस तरह डी में प्रोस्टेट का भी मीडियम सेल्कस इस तरह पालपेट होता है लेकिन जब बी हो या कार्सिन तो मीडियम सेल्कस जो है बिल्कुल भी वो फील नहीं होता पालपेट नहीं होता वो ऑबलीटेट हो जाता है और उसकी जो स्किन है जैसे ये नॉर्मल टेंडेंस के हमारे पाम के ऊपर जो स्किन होती है जितनी जिस तरह मोबाइल होती है आप मूव कर सकते हैं इस तरह नॉर्मल ये मोबाइल होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है बट जब बी पी एच हो जाए प्रोस्टेट कैंसर हो जाए तो उसकी मोबिलिटी भी ऑप्टली ट्रीट कर जाती है जस्ट लाइक अगर हम मुट्ठी बनाएं और फिर हम लोग अपने टेंडेंस के 
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज लेस देन फोर नॉर्मली फोर टू टेन होगा बी पी एच पे पॉइंट आउट करेगा इन्फेक्शन हो सकती है यू टी आई हो सकती है बी पी एच भी कॉज हो सकता है मोर देन ट्वेंटी इट्स कैंसरस यूरोडाइनमिक स्टडी यूरोडाइनमिक स्टडी में हम देखेंगे कि नॉर्मल यूरिन फ्लो रेट इज ट्वेंटी मिली लीटर पर सेकेंड एंड ब्लडर प्रेशर ड्यूरिंग वर्डिंग शुड नॉट एक्सिस्ट सिक्सटी सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन मैन एंड फोर्टी सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन फीमेल लेकिन ब्लड ब्लडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में यूरिन फ्लो रेट डिक्रीज कर जाएगा और उसकी प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा सिस्टो यूरथ्रोस्कोपी है उससे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कम्प्लिकेशन ब्लडर हाइपोट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी ब्लडर स्टोन इन्फेक्शन डायवर्टिकुलम हिमेचूरिया यूरीमिया दर कॉमन कम्प्लिकेशन हाउ डू यू ट्रीट अगर तो इंटरनेशनल प्रोस्टेट्स ये जो सिम्टम्स कोर एक्सले इन सेवन तो वेट एंड वॉच पेशेंट कहें कि कैफीन ना ले सोने से पहले पानी ना पिए अल्कोहल कंजम्पन कम करे अगर ये भी ये फ़ायदेमंद नहीं हो रहा देन विल आज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन मेडिसिन में अल्फा ब्लॉकर टैम्सलोसिन टक्साजोसिन एल्फोजोसिन टेराजोसिन दे हेल्प इन रिलीविंग द डायनामिक कंपोनेंट ऑफ द बी पी एच दे रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल्स को लेकिन इसका मेन साइड इफेक्ट्स क्या है पॉस्टल हाइपर टेंशन देन देर इज़ फाइव अल्फा रिडक्टिव इनहिबिटर जो कि टेस्टोस्ट्रॉन को डायरो टेस्टोस्ट्रॉन में कन्वर्ट होने से रोकता है और इट टेक्स प्रो लॉन्ग टाइम मोर देन सिक्स मंथ्स टू हैव इट्स आंसर सर्जिकल ट्रीटमेंट हम कब देते हैं जब लट्स जो है बहुत और सम लट्स वॉचफुल वेटिंग भी हमने करके देख ली मेडिकल ट्रीटमेंट भी फेल हो गया पेशेंट खुद कह रहा है कि मैंने सर्जरी करवानी है कॉम्प्लिकेशन बी पी एच बन गया कुछ स्टोन हाइड्रोनाफ्रोसिस ब्लडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम सर्जरी पर ले जाते हैं सर्जरी कौन सी है ट्रांसरिथरल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या ट्रांसवजाइकल प्रोस्टाटेक्टमी और अब तो न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं लाइक ट्रांसरिथरल इलेक्ट्रो वेपराइजेशन टूना ट्रांसरिथरल नीडल एबलेशन प्रोस्टेट ट्रांसरिथरल माइक्रोवेव थर्मो थेरापी या हॉलीम लेजर इन न्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट कॉम्प्लिकेशन हेमरेज दैट इज मोस्ट कॉमन इन कॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूटी स्विंगर डैमेज सेप्सेज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ब्लड एंड नेक्स स्ट्रिक्चर रिकनेंस ऑफ बी पी एस शनाकर आफ्टर फाइव टेन टू फिफ्टीन ईयर्स कार्सनोम ऑफ द प्रोस्टेट वेरी कॉमन ओवर द एज ऑफ सिक्सटी फाइव कार्सनोम ऑफ द प्रोस्टेट और जिनेट्स इन द पेरीफ्रल जोन ए रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं एज मोर देन मोर जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा रिस्क रेयर्स कॉमन इन ब्लैक स्टाइट हायर फैट इन टेक इंक्रीज द रिस्क पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आल्सो इंक्रीज द रिस्क बाई फोर फोल्ड पैथोलॉजी एडिनो कार्सनोमा ही होता है मोस्टली पेरिफल जोन में बनता है इट हैज़ अ लोकल स्प्रेड टू द ब्लड एंड नेक्स एम वेसिकल ट्राइगोन इट हैज़ अ हिमाटोजनस स्प्रेड थ्रू द जो वीनस प्लेक्सिस हैं इन टू द लोअर स्पाइन बोन लविंग ट्यूमर है प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा वर्टिब्रा प्रोक्मल फीमर पेल्विक बोन्स थ्रैक रिब्स स्टर्नम और स्कल इवन लंग्स और लेवर में भी जाता है लिम्फेटिक स्प्रेड इंटू द ऑप्चुरेटर नोट इंटरनल इलेक् नोट प्री साइकुलर एक्सटर्नल इलेक् लिम्फ नोट और ये इसकी स्टेजिंग है उसकी ग्रेडिंग ग्रेडिंग हम करते हैं ग्लिसन स्केल से ग्लिसन स्केल का अगर टू टू फोर होता तो हम कहते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड है हम ग्लिसन स्कोर में ग्लिसन सिस्टम में क्या देखते हैं ग्लैंड देखते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्यूमर देखते हैं तो अगर स्कोर उसका कम है तो इट्स वेल डिफ्रेंशिएटेड स्कोर उसका ज़्यादा फाइव टू सिक्स मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड और सेवन टू टेन है तो इट्स पोअरली डिफ्रेंशिएटेड फिर क्लिनिकल फीचर्स है कि जितने जितना ट्यूमर स्प्रेड होगा उतने ही उसके सिम्टम्स हो गए कम लोकलाइज है लेट्स एंड हिमाचूरिया एडवांस है हिमाचूरिया बाउल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डी पेरीनियल पेन मटैटिक है तो इट कैन लीडू हिमाप्टोसिस बोनी पेन जनीमिया पैनसाइटोपिनिया वर्टिब्रल क्लैप्स एक्सेट्रा इन्वेस्टिगेशन डी आर ई डी आर ई पर आपको पता लग जाएगा कि प्रोस्टेट में भी नोड्यूलर हार्ड क्रैगी मीडियम सेल का सॉब्लिटेड हो चुका होगा फिक्सेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोजा इज आल्सो फीचर ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा पी एस ए करवाएंगे वो तो ट्वेंटी से बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड बेपसी इट इज़ इंडिकेटेड इफ कैंसर इज सस्पेक्टेड सी टी एम आर आई टू नो द स्टेजिंग बोन स्कैन भी मैट्स देखने के लिए रेडियोग्राफी चेस्ट या स्कल सी टी स्कल भी मैट्स देखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट भी मेटास्टेटिक इन्वेजन किस तरह ट्रीटमेंट लोकलाइज है तो वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं लेकिन अगर जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर रहे हैं अंदर तो विल गो फॉर रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी और प्रोस्टेक्टेक्टमी के बाद हम उसको रेडियोथेरापी के लिए ले जाएंगे पेशेंट को रेडिकल प्रोस्टेक्टमी है और प्रोस्टेट रेडिकल प्रोस्टेक्टमी पे क्या है कि ये देखें यहाँ ब्लैडर है प्रोस्टेट है यहाँ यूरिनरी स्विंग यूरिथ्र है तो रेडिकली हम सारा सिर्फ प्रोस्टेट निकाल लेते हैं यहाँ प्रोस्टेट है यहाँ प्रोस्टेट नहीं है क्योंकि निकल चुका है और फिर इसको स्विचर कर देंगे और साथ में रेडिकल रेडियोथेरापी भी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को 
अगर टी थ्री टी फोर मेटास्टेटिक डिजीज में तो पहले एटिव ट्रीटमेंट करते हैं हारमोन एब्लेशन करते हैं हारमोन एब्लेशन किस तरह करेंगे यहाँ थो यहाँ तो टेस्ट जहाँ से टेस्टोस्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसको निकाल दें बायोलेटल और किडक्टमी कर दें या मेडिकल कैस्ट्रेशन ल्यूटनाइजिंग हारमोन रिलीज हारमोन के एगनेस्ट दें ताकि वो नेगेटिव फीडबैक दें गोसिलिन ल्यूप्रोलाइड ल्यूप्रोलाइड अब ये क्या करेंगे दे विल टेक एटलीस्ट टेन डेज ताकि टेस्टोस्टेरॉन जो है उसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए दस दिन जो है पहले ही भराएंगे ऑब्वियसली रिलीज हारमोन है एगोनेस से तो पहले भराएंगे फिर नेगेटिव फीडबैक में लेकर जाएंगे तो जब तक ये पहले दिन से भरा रहे हैं यू कैन गिव एंटी एंड्रोजन फ्लूटामाइड या बाय कैलोटामाइड अलॉन्ग विद रेडियोथेरापी ठीक दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का दैट्स इट जजाकला